Okay. Good afternoon. Bonjour tout le monde. Il me fait grand plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. À notre premier ministre du Manitoba, Madame Heather Stephenson, et le gouvernement du Manitoba. Je tiens à profiter de l'occasion pour reconnaître que nous sommes sur le territoire du traité numéro 1 et sur la terre ancestrale de people Anishinaabe, Cree, Ojibwe, Dakota, Adene, and de la Nation Métis. Good afternoon and welcome everyone. It is such a pleasure to be here at the University of St. Boniface for a very important announcement on behalf of the government of Manitoba. Avec nous aujourd'hui est le ministre de l'Éducation pour secondaire du Développement des Compétences et de l'Immigration, l'Honorable John Reyes. Et aussi avec nous est la rectrice de l'Université de St. Boniface, Madame Sophie Bouffard. I would also like to acknowledge other dignitaries that are here today. I believe we've got Barb Isaac from the Manitoba Association of School Superintendents and Alphonse uh, Lasson Alou, the University of St. Boniface Board Chair. And I know that we've also got Doug Lovestad, who is the president of UCN, who's here visiting from up north. Thank you very much for being here. And to all the administrators and the board involved in this wonderful uh, institution and as part of today's announcement, welcome, bienvenue, merci. I would like to now invite the Minister of Advanced Education, Skills and Immigration, the Honourable John Reyes, to the podium for today's wonderful announcement. Thank you, uh, Minister Squires. Bonjour, je suis très heureux d'être ici. Good afternoon, it's my pleasure to be here today. C'est ma première fois d'être ici à l'Université de Saint-Boniface comme le ministre de l'Éducation pour le secondaire du développement uh, des, uh, des compétences de l'immigration. Le programme de baccalauréat en éducation de l'Université de Saint-Boniface est le seul programme au Manitoba entièrement conçu pour préparer les étudiants à enseigner dans les programmes de français et dimension française du système scolaire public. L'Université de Saint-Boniface, c'est un Bachelor of Education programme, est le seul programme au Manitoba designé entièrement to be prepared by students, to, sorry, to prepare students to teach in the public school systems Francais and French immersion programs. Manitoba supports delivery of French language instructions in Manitoba, and having additional teachers to provide these services is key to the vitality of Manitoba's Francophone community and Francophile community. Since 2017, USB has been receiving temporary grant funding from the federal government to expand admissions to the program. This funding allowed them to move from an average intake of 37 students to an average intake of 62 students a year. But now, that federal support is ending. Toutefois, ce soutien fédéral prend maintenant fin. C'est la raison pour laquelle je suis heureux d'annoncer aujourd'hui que le gouvernement du Manitoba prend le relais et accroîtra le financement de l'université à 350 000 dollars. I'm pleased to announce the Manitoba government will be stepping in and increasing funding by $350,000 to USB. L'université pourra alors élargir en permanence la capacité de son programme de baccalauréat en éducation pour atteindre de 60 à 70 étudiants par année. This will allow USB permanently ex to permanently expand the capacity of its Bachelor of Education degree program between 60 and 70 students per year. The funding will transition the program from the temporary federal funding and will be used to permanently hire additional instructors to deliver the program. This will help ensure planning stability for the university. It will also help address an ongoing shortage of Francais and French immersion teachers in Manitoba. Supporting this program's permanent expansion lines up with the implementation of Manitoba's skills, talent, and knowledge strategy. Les cours d'immersion française sont des plus en plus sollicités depuis les dix dernières années, alimentant la demande pour des enseignants de français et de l'immersion française. The demand for French immersion instruction has increased over the past decade, driving the demand for teachers for français and French immersion programs. Cet investissement harmonise la capacité de formation avec la demande pour des enseignants de français sur le marché du travail. 
This investment aligns training capacity with the labor market demand for French language teachers. This is a key component of our skills, talent, and knowledge strategy, and I'm pleased to move forward with these investments. I want to thank Dr. Buffard, en français c'est Madame Buffard, and the rest of her team for their hard work and dedication to providing these opportunities in French. It is greatly appreciated not only by us, by the students and the community. Thank you, merci beaucoup. Thank you, Minister Reyes, for that wonderful announcement. And as someone who represents a, a very fast-growing population of French speakers in Winnipeg, I know that the need for uh, Francais and French immersion teachers is greater than ever before. And really want to congratulate everyone involved in this, and in particular, uh, congratulations to the University of St. Boniface for their, um, for their uh, dedication to improving uh, the quality and quantity of teachers in the province of Manitoba and probably throughout Western Canada. La Université de St. Boniface est la plus ancienne institution d'enseignement supérieur francophone et notre université francophone au Manitoba. Il est accessible à toute personne qui souhaite poursuivre des études avancées en français. Depuis sa fondation, la Université de Saint Boniface protège et promeut la culture francophone. Aujourd'hui, elle a créé une clientèle étudiante de partout et sa réputation d'excellence s'attend bien à Dela du Canada. J'aimerais maintenant inviter Dr. Sophie Buffard à partager quelques mots. Merci. Merci, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Je veux reconnaître aussi Barb Isaac de la Manitoba. Um, Pardon, Manitoba Association of School Superintendents. I want to acknowledge the presence of uh, my colleague, uh, Doug Lofsted at, uh, at uh, UCN, who's also the co-chair of the Post-Secondary President's Council. Uh, thank you for being here. And Monsieur Lawson, élu président du Bureau des gouverneurs de l'Université de Saint-Boniface. Distingués invités et chers collègues qui ont travaillé sur uh, ce grand dossier de l'éducation uh, uh, en français pour notre université. Quelle bonne nouvelle cet octroi qui confirme une augmentation du financement régulier pour notre projet programme de baccalauréat en éducation. Une bonne nouvelle pour notre communauté et tous nos partenaires éducatifs du grand continuum manitobain FL1 et FL2. En juillet dernier, l'Université de Saint-Boniface déposait au ministère une demande de financement de 350 000 dans le but de rendre permanente la capacité dont elle se dote temporairement depuis 2017 afin d'être en mesure de produire annuellement un plus grand nombre de diplômés en éducation formés pour enseigner en milieu scolaire francophone et immersif. En effet, depuis l'année 2019, euh, pardon, 17-18, notre université a réaffecté certains de ses fonds et a obtenu un financement fédéral sur trois ans qui viendra à terme à la fin du mois de mars afin de mettre en place les ressources nécessaires pour pouvoir admettre provisoirement au baccalauréat en éducation les importantes cohortes annuelles de 60 à 70 étudiants qu'elle accueille depuis septembre 2017. Au lieu des cohortes près 2017 qui étaient de l'ordre de 37 étudiants en, euh, par année en moyenne. Le financement permanent supplémentaire confirmé aujourd'hui appuie non seulement l'Université de Saint-Boniface dans sa mission éducative, mais aide aussi par ricochet les divisions scolaires et le gouvernement du Manitoba à gérer l'importante et durable pénurie d'enseignants qualifiés que l'on vit au sein de notre programme français et du programme d'immersion. La demande soumise par l'Université de Saint-Boniface s'appuie sur des résultats d'un sondage que la Manitoba Association of School Superintendents a mené en juin auprès euh, des, de l'ensemble des divisions scolaires afin de quantifier de façon préliminaire l'ampleur de la pénurie d'enseignants au sein du programme français et du programme d'immersion. Il s'agit à notre connaissance des premières données quantitatives sur la nature et l'ampleur de cette pénurie dont on parle tant. Les résultats du sondage montrent que le nombre d'enseignants que les divisions scolaires doivent embaucher annuellement au sein du programme français et du programme d'immersion dépasse largement le nombre annuel de, de diplômés formés. Alors, MAS a pu confirmer que depuis 2017, il y a en moyenne 149 places, postes à combler chaque année, qu'il s'agisse de remplacer des enseignants nouvellement retraités ou des missionnaires, ou encore de combler de nouveaux postes que l'on doit créer pour répondre à la demande croissance pour l'éducation en français. 
puisque l'Université de Saint-Boniface a depuis 1997 le mandat provincial pour la formation des étudiants qui, de, qui se destinent à l'enseignement en milieu francophone et immersif, et ainsi que la plus grande expertise de tous les établissements manitobains dans le domaine, il est logique et gagnant pour le gouvernement du Manitoba d'optimiser la capacité de notre établissement à appuyer les divisions scolaires dans leurs efforts pour répondre à cette importante pénurie. Selon nous, la, la seule façon de répondre de façon confiante, stratégique et durable à cette pénurie est celle de miser sur la formation de diplômés qualifiés ici au Manitoba. Nous espérons rapidement pouvoir explorer avec le gouvernement du Manitoba la possibilité de recruter des cohortes encore plus grandes que celles actuelles dans le but de mieux répondre à ce défi qui existe au sein du programme français et du programme d'immersion, les deux volets du système scolaire manitobain qui sont en croissance. Alors, bien sûr, le financement confirmé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la stratégie relative aux compétences, aux talents et aux connaissances pour le marché du travail que le gouvernement manitobain s'est fixé. Il répond aussi directement à notre nouveau plan stratégique, une force de changement, dont le premier objectif consiste à aligner nos programmes d'études avec les besoins changeants de notre milieu, c'est-à-dire principalement les besoins de la francophonie, pardon, la francophonie manitobaine et de la société manitobaine dans son ensemble. In summary, we're thrilled that the provincial uh, government has heeded our call for permanent funding in order to maintain our capacity. With this, Université de Saint-Boniface will continue to work toward addressing the increased demand for French-speaking teachers and fulfilling its academic and social mission in support of the continued development of la francophonie manitobaine. Merci. Merci beaucoup, Madame Bouffard, pour votre uh, mot. That does conclude our official program. I believe our speakers, Minister uh, Reyes and President Bouffard, are available for any of your questions. Mais je voudrais dire comme le nouveau ministre de l'éducation avancée que je sais qu'il y a une pénurie, mais ça c'est une première étape d'améliorer euh, notre relation avec l'Université de Saint-Boniface, d'avoir des espaces pour des étudiants qui veulent euh, apprendre l'éducation en français parce que la province, euh, nous, 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 nous savons que les provinces de l'Ouest ont besoin beaucoup de professeurs dans les programmes français et d'immersion euh, 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 aussi. Mais parce que nous sommes ici au Manitoba, je suis vraiment heureux que, que ce programme euh, 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 sera permanent ici à l'Université de Boniface et euh, 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 le besoin va être créé parce que notre gouvernement va donner des, des dollars pour euh, cette université. C'est une question très large, je pense, euh, effectivement. Alors euh, oui, nous avons euh, des initiatives et nous avons une population euh, africaine qui fait application dans nos différents programmes. Alors euh, je pense que ce n'est ne, pas seulement pour nos programmes en éducation, mais bien sûr, il y a tout cet arrimage entre déjà euh, les programmes euh, où, dans lesquels ils ont étudié dans leur pays d'origine et euh, les, les différentes exigences et les normes de nos programmes ici et tous les éléments aussi de normes qui sont en lien avec la profession, avec euh, les, les différents euh, ordres professionnels et tout ça. Alors, je vous dirais, c'est une réponse assez complexe. Euh, je pense que nous avons mis en place différents mécanismes pour appuyer euh, les membres de la population, euh, disons les étudiants internationaux et les, les, les gens qui sont 
des résidents permanents euh, pour être en euh, meilleure connaissance de cause lorsqu'ils soumettent leur dossier euh, à l'Université de Saint-Boniface euh, pour que leur dossier soit euh, étudié et qu'ils ils nous donnent toute l'information nécessaire pour, pour l'analyse. Alors, il y a différents éléments euh, à, à prendre en compte. Alors, je vous dirais que c'est les grands points. Alors, nous avons mis des, donc, des séances des séances d'information euh, selon les programmes avec, avec notre bureau de recrutement, entre autres, et, et le registrariat. Est-ce que c'est 350 000 chaque année? Oui. C'est ma compréhension, oui. C'est donc un 350 000 de plus euh, par année pour nous permettre de, de, de maintenir la capacité à diplômer, à, à accueillir des cohortes de 60 à 70 euh, étudiants dans le programme. Uh, the survey. So, so, so we wanted to. We um, there's a there's a, a demand for French language teachers and uh, in the in the Frank, uh, in French uh, French uh, program and program français and, and immersion program. And so we wanted to be able to have a sense of that of that uh, of that uh, that need um, and and that um, and so we worked with uh, the Manitoba Association of School Superintendent, who did the work uh, essentially to really uh, survey uh, the uh, school divisions to to get a sense of you know how many. Um, Teachers are retiring each year, uh, and what is the what is the need to support that growth that we see in in uh, uh, French education and immersion uh, in the immersion programs. Alors, ce qui a été identifié, c'est en moyenne un besoin d'environ 149 euh, euh, éducateurs euh, enseignants. Euh, alors, l'université de Saint Boniface est l'établissement qui euh, diplôme le plus de de, de, de d'enseignants euh, qui, euh, qui peuvent travailler dans le milieu. Alors, bien sûr que pour euh, les progr le programme de français, alors notamment là, ce qui est notre plus grand partenaire éducatif qui est la DSFM, euh, l'Université de Saint-Boniface a le mandat exclusif. Pour ce qui est de l'immersion, nous, euh, nous diplômons aussi la grande, la vaste majorité euh, de, ces, de ces diplômés. Nous avons des ententes aussi avec euh, les autres universités qui reconnaissent l'expertise de l'USB euh, à cet égard-là. Alors, euh, voilà un, un portrait global. Oui, alors, donc, il y, a un manque à, il y a un manque à gagner. Alors, oui. 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 Yes, absolutely. So, so Mass has done a survey with uh, the school divisions and has identified a need for uh, roughly uh, 149 teachers each year. And 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 in the French and, and immersion for the immer French and immersion programs, uh, uh, roughly we we graduate about 70. Uh, uh, new teachers each year. So, so, so today's announcement is really helping us to maintain that, uh, that ability to, 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 uh, to graduate as many as uh, 70. Uh, but uh, but uh, and the, I, I'm, I'm hearing that this, you know, it's a work in progress and, and we're working together to find solutions. So essentially, it's uh, it's for USB to maintain its capacity, its actual, its current capacity. So since 2017, we have decided as a university uh, to to reallocate some of our funds, and we've worked with our partners in the uh, in the French language uh, educational continuum to articulate uh, the importance of of having more teachers and to find solutions. And so together, we've been able to secure some funding with the help of the provincial government as well, some federal funding. Uh, which is uh, um, temporary funding that will end uh, uh, this March uh, to be able to have uh, three extra positions, uh, teaching positions at USB. So that way we're able to maintain our level of uh, graduates each year between 60 to 70, uh, rather than the previous numbers that were roughly around 37 each year prior to 2017. So really, it's for us a way to really uh, sustain long-term this capacity that we've built, which is a really good news. <laughs> Yes, the federal funds will uh, will be gone as of the end of uh, of March. Yes. Uh, you mentioned how we will be able to maintain, you know, the 60 to 70 graduates that, that are currently the case. Is there demand for more, though? Like, is, is there a waiting list to get into the program? What's the demand locally for people to, to go to the 
there's a great demand in the program. We received, I don't have the uh, final statistic yet for this year, but we, re we, uh, we receive uh, more uh, interest and candidates uh, for the program than we are able to accept uh, at the moment. Uh, so, so uh, uh, there's great potential for growth uh, for the program and, and, and for our graduates, uh, there's employment at the end, so which is a win-win situation for, for, I think, all of the parties involved. Yes. That was done only this, uh, yeah, this is annually, yeah, but it was done for the first time uh, this, uh, this, uh, this summer, yeah. And we believe that actually this is the first time it's been done in Manitoba, but, but we're pretty much sure it hasn't been done in other provinces as well. So I think Manitoba is leading the way in, in, in solving that, that, uh, that great challenge. Could you repeat your question? Sorry, I missed the first part. No, no. Uh, what do you hear from graduating students? Like, do they have a lot of opportunities ahead of them? They kind of pick their pick where they want to go. I, I think uh, they have, uh, yeah, they have guaranteed jobs before the the end of their program. So, so absolutely. And I have our dean at the back there and our VP academic that could uh, certainly attest to to this. Yes. Why? I don't know that I have all of the details, and I think perhaps uh, our VP academic and, and uh, Mass would have more of the detail on, on this, and maybe they could take that question after this, uh, this period so that you have uh, all the you know, good details. But, uh, but I think it's multifold. Uh, so I think uh, our francophonie is growing. I think that the interests of parents uh, to see that their children are educated in the two official languages uh, of our country uh, is, is certainly a part of it. I think that it's connected to, uh, to uh, double opportunities, uh, to, uh, to so many different things. Uh, so yes. I think that's more for our dean to answer these uh, because this is more a sort of a on the grounds and what's happening, but we can make sure that you have the answer for this. Yeah. Uh, if, if I may, for, for any of the two ministers here, there is a protest outside the legislature. Uh, it's been there for a number of days. Should it remain, or would you like to see them move? Well, thank you for your question, and uh, certainly that might be a better question for um, uh, the Minister of Justice in, in terms of or in the the logistics. But um, you know, demonstrators always have a right to protest, and the legislative grounds have always been a host to many protests uh, throughout the years, and will continue to cont uh, with that custom.